de tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Verdade. Sandra, é, quando a gente fala de doação de órgãos, e ali a gente vê um número quase que de metade, né? quase 50%, de recusa das famílias para essa doação. O preconceito também, ou o medo, a desinformação, são os principais problemas para esse tipo de autorização? Sim, eu acredito que muito na desinformação. Por isso esses espaços que vocês estão dando aqui é muito importante para a gente levar a informação adequada à, à população. Então, acho que muita gente tem medo, tem medo da... A, tem medo da, da doação no sentido de, é, da credibilidade dos exames, se estão certos ou não, se a, gente vai, é, se a gente vai ter certeza da morte encefálica. né E hoje eu gostaria de deixar claro para as pessoas que nossa lei é muito, é, é muito dinâmica, é uma lei muito atualizada e é uma das melhores leis que a gente tem sobre transplantes no mundo. Então, é uma lei uh, moderna, é uma lei que foi baseada na lei espanhola, então a gente tem segurança na lei, que ninguém precisa ter medo de doar órgãos. Por exemplo, existem algumas situações, por exemplo, a doação de córneas. Aí muitas pessoas pensam, ah, mas o, o olho do meu pai, do meu tio, do meu irmão ali, era verde e então aí se doar a córnea, como é que vai fazer? Primeiro, morreu. Mas também não, não é isso que vai mudar, não é verdade? Vamos explicar isso um pouquinho para o pessoal de cá. Sim. Não, isso Algo não vai simples, mudar. Né? A gente vai doar a córnea. É a córnea, então, não muda. Uh, é. E a gente tem uh, todo o cuidado também de, de fazer com que a pessoa que faleceu ter todo o globo ocular, por exemplo, no Preservado. caso, fechado. Né? Então, se mesmo que tire esse globo ocular, é se colocado outro globo ocular e a pálpebra é fechada. Então, a pessoa não fica lá com, o bu com um buraco, um buraco assim, não, não, não. É tudo reconstituído para ficar... É, para ficar fechadinho. E quando a gente coloca, por exemplo, esses números que eu até citei no início, eu quero frisar aí para todos vocês novamente, que os dados do Ministério da Saúde que mostram que no Brasil é, né, existem cerca de 40 mil pessoas na, a, à espera da doação de órgãos, esse é um número muito importante, porque ali existem casos... E casos, né, doutor? Existem casos que precisa do órgão para ontem, se eu posso assim dizer, não é? é. A, gente tem a, a gente tem as prioridades em cada, em cada órgão. Então, a gente tem, por exemplo, a prioridade no coração, que é aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave e que ele não tem muito tempo de vida, ele não pode ficar esperando. Então, esses pacientes têm a prioridade. A gente tem a prioridade no fígado, que também é pela gravidade. Há uma classificação que chama classificação de MELD e de acordo com essa classificação é que inclui na prioridade. E a gente tem a prioridade, por exemplo, transplante renal do rim, em que as pessoas que não têm nenhum acesso para fazer diálise, ou seja, se essa pessoa não tem nenhum acesso vascular para fazer diálise, ela não tem como sobreviver. Então, esse paciente passa na prioridade. E é muito importante deixar para as pessoas também que essa, essa lista né, da, da, de, da, do Sistema Nacional de Transplante, ela não é uma lista indiana que vai um, dois, três. É uma lista pela compatibilidade. Então, às vezes, a pessoa está é, lá no último da, da fila e passa a ser o primeiro pela compatibilidade. E a primeira pode ser a última. Pode ficar para é, depois por isso, causa, por causa da, compatibilidade. da compatibilidade. E então, é importante também ver dentro disso, por exemplo, no caso de um paciente com uma insuficiência cardíaca, ele está ali sendo monitorado, cuidado, precisando de receber esse novo coração. Quando aparece um que gera essa compatibilidade, também existe uma corrida da própria equipe, porque tem um tempo Sim. entre tirar ali daquela pessoa que faleceu até transplantar. Sim. Então, é um trabalho de flecha ali, é, não é, doutor? É, é uma correria. 
Né? Então, a, as Quanto equipes tempo? de transplante varia de órgãos para órgãos. Então, assim, a equipe de transplante, a gente tem é, o rim, a gente pode esperar 24 horas. O coração, normalmente, uma a duas horas. O fígado, em torno de seis horas. O pâncreas, em torno de menos de 15 horas. Então, a gente trabalha mesmo contra o tempo. A gente diz que é uma cirurgia de urgência tempo dependente, né? Porque se você deixa esperar muito tempo, quanto mais tempo você espera o, o órgão é, acondicionado na temperatura adequada, que é frio, uh, ele pode, o resultado não é tão é, bom quanto você fazer mais rápido. Então a gente corre contra o tempo. É uma cirurgia de urgência tempo dependente. Verdade. Dentro daquele outro dado aí, que é esse número que é mostrado para você, na recusa das famílias que no Brasil hoje é de 43%, enquanto a média mundial é de 25%. O que é que falta hoje, né? a senhora já falou sobre a desinformação, mas como isso pode ser minimizado para que esse número, esse percentual baixe, doutora Sandra? É, eu acho que a gente pode... Melhorar a qualidade da saúde, que aí você vai ter mais credibilidade no sistema de saúde, que hoje é, é complicado. E a gente tem também, que, é, é, que eu digo que é colocar o assunto no dia a dia das pessoas. Então a gente pode ter esse assunto na escola, a gente pode ter em alguns produtos de empresas. Então nós podemos ter o assunto no dia a dia, porque é muito difícil na nossa cultura falar sobre a morte, falar sobre eu vou morrer e eu vou doar os órgãos. Então esse é um assunto que ainda tem que se quebrar ainda alguns tabus e algum paradigma para as pessoas poderem conversar esse assunto no dia a dia. E lembrando que como a senhora falou, a questão da compatibilidade, é importante saber que também nem todo mundo pode fazer a, a doação em alguns aspectos. Mas o que chama atenção, por exemplo, né, é... Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre de 2017, o número de doadores ele aumentou quase 12%. O país passou de mais de 14 doadores para 1 milhão de pessoas para 16 por milhão né, de habitantes. Quando, por exemplo, a gente, esses dias aí foi noticiado a morte daquela modelo digital influencer aí, é, Nara Almeida, se não me engano o nome dela, e onde também noticiou-se que a família autorizou a doação de órgãos àqueles que podem ser doados, que não foram afetados pelo câncer. Uhum. Isso também é muito legal, porque já começa também quebrando muitos paradigmas, muitos mitos aí, para que a própria família se estimule a, essa, a esse tipo de ação, não é, doutor? Sim, a... Uh... Nem todos os cânceres são proibitivos à doação. Tem alguns cânceres que são benignos, tem cânceres uhum. que não produzem metástases, que, que a pessoa pode ser um doador. Então, assim, a, a doação, são poucos critérios que a gente a, inclui que, que tem uma contraindicação absoluta, entendeu? A, mas a maioria das pessoas podem doar alguma coisa, por exemplo, córnea. Né? Você com 60, 70, 80 anos pode doar uma córnea. Então isso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.